ওয়েলকাম ব্যাক টু শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল যে সকল শিক্ষার্থীরা ষষ্ঠ শ্রেণীতে পড়ছেন সে সকল শিক্ষার্থীদের জন্য আমাদের আজকের বিষয় ইংলিশ শিক্ষার্থীরা আপনাদের যে ধারাবাহিক আলোচনা চলছে আর ডে ইন দ্য লাইফ অফ মিনা মিনার জীবনের একটি দিন ইউনিট সেভেন এখান থেকে মূলত আজকে আমরা কাজ করব আপনাদের সেভেন পয়েন্ট ফাইভ শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা সরাসরি চলে যাই সেভেন পয়েন্ট ফাইভে সেখানে আপনাদের ডিরেকশনটা দেখে নিন শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি সেভেন পয়েন্ট ফাইভে এখানে আপনাদের সুন্দর একটি গেম দেওয়া হয়েছে এই গেমটি আপনাদের করতে হবে চলুন গেমটা কিভাবে আপনাদের করতে হবে সেটা আপনাদের বুঝিয়ে দেয় ওয়ার্ক ইন আ গ্রুপ অফ থ্রি তিনজনে একটি দল করতে হবে গো অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাজেকটিভস ইন দ্য পোয়েম লিটল রেট পেস্ট ইট অন দ্য ওয়াল এখানে যে বিষয়টি বলা হয়েছে তিনজন করে দল বানিয়ে কাজ করো দেয়ালে লাগানো থাকা লিটল রেট কবিতার অ্যাজেকটিভস খুঁজে বের করো তাহলে শিক্ষার্থীরা যে কাজটি আপনাদের করতে হবে এই যে আপনাদের লিটল রেট কবিতাটি দেওয়া হয়েছে কবিতাটি ওয়ালে আটকিয়ে দিতে হবে এটা ফটোকপি করে হতে পারে অথবা বইটা কোনোভাবে আটকিয়ে দিলেও হয়ে যাবে তাহলে এটি আমাদের প্রথম কাজ এবং এরপরে বিস্তারিত কাজটি যেভাবে বলছে ইন আ গ্রুপ অফ থ্রি ওয়ান উইল বি রাইটার অ্যান্ড দ্য টু উইল বি মেসেঞ্জার্স তাহলে তিনজনের যে একটি গ্রুপ হচ্ছে এই তিনজনের দলে একজন হবে লেখক আর অন্য দুজন হবে বার্তাবাহক পেস্ট ফাইভ টু সিক্স কপিস অব দ্য পোয়েম লিটল রেট অন দ্য ওয়ার্ল্ডস এরপরে যে কথাটি বলছে লিটল ডেট কবিতার পাঁচ থেকে ছয়টি কপি দেয়ালে ঝুলিয়ে দাও অ্যান্ড আক্স দ্য গ্রুপস টু রান রিড অ্যান্ড ফাইন্ড আউট দ্য অ্যাজেকটিভ এবং দলগুলোকে বলো দৌড়াতে পড়তে এবং অ্যাজেকটিভস খুঁজে বের করতে তাহলে যে কাজটি এখানে বলা হচ্ছে যে তিনজনের একটা করে গ্রুপ হবে গ্রুপে একজন হবে রাইটার মানে লেখক আর দুজন হবে বার্তাবাহক আর দেয়ালে পাঁচ থেকে ছয়টি কপি ঝুলিয়ে দেওয়া হবে এই কবিতাটি সেক্ষেত্রে আপনার সাড়ে এটা ফটোকপি করে কয়েকটি কপি সাথে নিয়ে যাবে এবং ওয়ালে সেটি ঝুলিয়ে দিবে এরপরে গ্রুপগুলোকে বলা হবে টু রান দৌড়াতে 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 তারা পড়বে এবং এখান থেকে অ্যাজেকটিভস গুলো খুঁজে বের করবে দ্য মেসেঞ্জার্স উইল রান অ্যান্ড ফাইন্ড আউট অ্যাজেকটিভস ফ্রম দ্য পয়েম বার্তাবাহকেরা দৌড়াবে এবং কবিতাটি থেকে অ্যাজেকটিভস খুঁজে বের করবে অ্যান্ড দ্য রাইটার উইল রাইট দেম ডাউন এবং লেখক সেগুলো লিখবে দেন ইজ গ্রুপ উইল শেয়ার দ্য অ্যাজেকটিভস উইথ দ্য ক্লাস এরপর প্রতিটি দল ক্লাসে বিশেষণগুলো দেখাবে মানে অ্যাজেকটিভগুলো দেখাবে দ্য গ্রুপ উইচ উইল কালেক্ট মোর অ্যাজেকটিভ উইল বি দ্য উইনার যে দল অধিক অ্যাজেকটিভ সংগ্রহ করবে তারা বিজয়ী হবে তাহলে শিক্ষার্থীরা গেমটি আরেকবার বুঝিয়ে দিচ্ছি তিনজনের একটি দল হবে আপনাদের একজন হবে রাইটার দুইজন হবে ম্যাসেঞ্জার তারপরে পোস্টার তারপরে পাঁচ থেকে ছয়টি কপিস ওয়ালে ঝুলিয়ে দেওয়া থাকবে লিটল ডেট কবিতাটি এই যে কবিতাটি আপনারা একটু পরে পড়বো সেটি এবং তাদেরকে বলা হবে দৌড়াতে 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 পড়বে এবং অ্যাজেকটিভস গুলো খুঁজবে এর পরবর্তীতে ম্যাসেঞ্জার যে দুইজন ছিল তারা অ্যাজেকটিভস গুলো কবিতা থেকে খুঁজে বের করবে এবং রাইটার এগুলো লিপিবদ্ধ করবে বা লিখবে এরপর সেগুলো শেয়ার করতে হবে আপনার ক্লাসের স্টুডেন্টদের সামনে যে গ্রুপ সবচেয়ে বেশি অ্যাজেকটিভ খুঁজে বের করতে পারবে সেই গ্রুপ হবে বিজয়ী শিক্ষার্থীর অনেক সুন্দর একটি মজার কাজ চলুন শিক্ষার্থীরা দেখে নিয়ে আপনাদের যে কবিতাটি দেওয়া হয়েছে ছাপ্পান্ন পেজে এই যে লিটল ডেট কবিতাটি এই কবিতাটি আমরা সুন্দর করে বাংলার সহকারে একটু বুঝে নিব যাতে করে আপনাদের এখান থেকে কবিতাটি বুঝতে সুবিধা হয় এবং আপনাদের যে অ্যাজেকটিভ গুলো এখান থেকে ফাইন্ড আউট করতে বলা হয়েছে সেটাও কিন্তু আমরা দিয়ে দিব এই জন্য আমরা সরাসরি চলে যাব আপনাদের অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভে শিক্ষার্থীরা আমরা চলে এসেছি অ্যান্সার কিটু অ্যাক্টিভিটি সেভেন পয়েন্ট ফাইভ চলুন আমরা আগে কবিতাটি সুন্দর করে বুঝে নেই লিটল ডেইট এটি লিখেছেন জেসিকা ম্যাকডোনাল্ড ওয়ান্স দ্যার ওয়াজ আ লিটল গার্ল একদা ছিল একটি মেয়ে অ্যান্ড হার নেম ওয়াজ লিটল রেইট তার নাম ছিল লিটল রেইট শি সেট অফ টু হার গ্র্যান্ড মাস হাউস সে চলল তার দাদির বাড়িতে মানে দাদির বাড়ির উদ্দেশ্যে সে রওনা দিল ফর গ্রাম ওয়াজ সিক ইন বেড কারণ দাদি ছিল রোগে শয্যাশয়ী এখানে গ্রান্ড মাকে কিন্তু গ্রাম হিসাবে সংক্ষেপে রাইটার লিখেছে আবার এটা যদি আপনি বলেন যে গ্রাম মানে তাহলে কি এটা কিন্তু সরাসরি দাদি মা বা দাদি বলা যাবে না এটা রাইটারই ভালো ব্যাখ্যা দিতে পারবে কিন্তু আমরা নর্মালি এই শব্দটির অর্থ কিন্তু দাদি মা ধরবো না এরপরে আসেন শি ওয়ান্ডার থ্রু দ্য ফরেস্ট জঙ্গলের মধ্য দিয়ে সে চলল উইথ হার বাস্কেট ফুল অফ ব্রেড সাথে ছিল তার এক ঝুরি রুটি মানে তার যে ঝুরিটা ছিল ওই ঝুরিটা রুটি দিয়ে পরিপূর্ণ ছিল শিক্ষার্থীরা আমরা কিন্তু এখানে একটা এখানে কিন্তু আমরা একটা এক্সেকটিভ পেয়েছিলাম লিটল পরবর্তীতে এটার ওপর স্বপ্নদের লিস্ট করে দেওয়া আছে
এরপরে আসেন শি র্যান ইন টু দ্য বিগ ব্যাট ওলফ এবং এরপরে সে পড়ল বড় দুষ্টু নেকড়ের সামনে ওয়ের আর ইউ গোয়িং হিসাইট সে জানতে চাইল কোথায় যাচ্ছ তুমি এরপরে আই এম হ্যাডেড টু মাই গ্রান্ড মাস হাউস আমি যাচ্ছি দাদি বাড়ি কান্ট স্টপ টু টক সেইট রেট রেট বলল সময় নেই কথা বলার আমি যাচ্ছি দাদি বাড়ি দ্য স্নিকি ওলফ হি মেট আ প্লান স্নিকি শব্দটির অর্থ ক্লেভার মানে চালাক ধরত নেকড়ে ফন্দি আঁটল মনে অ্যান্ড দেন আই হিজ পেইট আর ছুটে গেল দূরে শিক্ষার্থীরা চলুন আমরা পরের অংশটা দেখে নিই যে আমরা নেকড়ের ছবিটা এখানে আপনাদের দেওয়া হয়েছে এরপরের অংশে আমরা বাংলাটা উপরে দিয়েছি খেয়াল করবেন ওয়েন রেড গড টু হার গ্রান্ড মাস হাউস যখন রেড দাদি বাড়ি পৌঁছল সি স হার দেয়ার ইন বেড সে দেখল দাদি শুয়ে ও হোয়াট বিগ আইস অ্যান্ড ইয়ার্স অ্যান্ড টিট ওহ কত বড় চোখ আর কান আর দাঁত ইউ হ্যাভ আপন ইউর হেড তোমার মাথায় এরপরে লাস্ট স্টেঞ্জে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি দ্য বেটার টু ইট ইউ উইথ মাই ডিয়ার বাসা তোমাকে খেতে হলে ভালো লাগবে শিক্ষার্থীরা এখানে কাজে লাগবে পরিবর্তে আপনারা ভালো লাগবে এটা লিখে দিতে পারেন তাহলে সবচেয়ে মিনিংটা সুন্দর হবে তাহলে আমাদের এখানে যেটি বলছে বাসা তোমাকে খেতে হলে ভালো লাগবে দ্য হাং ডি ওল্ফ জাস্ট সেইট ক্ষুধার্থ নেকড়ে শুধু বলল প্লিজ ডন্ট ইট মি সেট দ্য লিটল রেড লিটল রেড বলল দয়া করে খেও না আমায় জাস্ট ইট মাই ব্রেড ইন স্টেট তার বদলে আমার রুটি খাও ওই যে তার ঝুড়ির মধ্যে পূর্ণ করা ছিল রুটি সেই রুটি খাওয়ার কথা বলছে শিক্ষার্থীরা ঠিক এভাবেই আমাদের কবিতাটি শেষ হয়ে গেল এর পরবর্তীতে আপনাদের এখান থেকে যে অ্যাজেকটিভগুলো কালেক্ট করতে বলেছে সেই অ্যাজেকটিভগুলো আপনারা একটু দেখে নেন তাহলে আপনাদের কাজে লাগবে দ্য অ্যাজেকটিভ ইন দ্য পোয়েম আর ফলোস এই অ্যাজেকটিভগুলো আমরা এখানে খুঁজে পেয়েছি সিক ফুল বিগ স্নিকি হাংরি লিটল সিক শব্দটির অর্থ হচ্ছে আপনাদের অসুস্থ ফুল মানে পূর্ণ বিগ মানে বড় স্নিকি হচ্ছে ধূর্ত বা চালাক হাংরি ক্ষুদার্থ লিটল হচ্ছে ছোট সেক্ষেত্রে এই ছিল আপনাদের সেভেন পয়েন্ট ফাইভের আলোচনাটি আশা রাখি আপনাদের ভালো লেগেছে একটা সুন্দর কবিতাও ছিল এখান থেকে আমরা একটা সুন্দর কবিতা পড়তে পেরেছি এবং সেখান থেকে অ্যাজেকটিভগুলো বের করতে পেরেছি এবং পরবর্তীতে আপনাদের আরও অ্যাজেকটিভের কিছু কাজ রয়েছে সেই ক্লাসগুলো পেতে অবশ্যই শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুলের সাথেই থাকুন থ্যাংক ইউ ফর ওয়াচিং দিস ভিডিও ইফ দ্য ভিডিও ইজ হেল্পফুল ফর ইউ ইউ মাস্ট সাবস্ক্রাইব শোভন অনলাইন ইংলিশ স্কুল প্রেস দ্য বেল আইকন টু গেট মোর আপডেটস আল্লাহ হাফিজ